means so that whatever the doubts you have, those doubts cannot be cleared in one class. And I can clear those doubts in the coming class. Isn't it? So that's why I have given one page prior to the class. You can prepare this talk page or whatever doubts you have, so you can ask me then. Right? Okay, so please start one by one. Money is the root cause of all evil. <coughs> See, before that also I had told you that this vocab, especially, has been formed into the daily used sentences. It means as per the situation we have formed these vocabs. You need not to remember, suppose as a situation comes, same sentence can be fitted there. Same sentence can be accommodated there as it is. There is no problem at all. So the complete vocab has been formed into the idea based units. These are called the idea based units. As soon as the idea comes to your mind, it's straight away you can use. And sometimes idiomatic English also has been framed over here. It means idioms have been framed as per the situation. So you can just put those ideas as it is. You can frame those ideas as it is. You need not to go ahead and there. Got it? The first sentence is the money is the root cause of all the evils. Money is the root cause of all the evils means paisa hi sab pareshaniyon ki jad hai. Sari pareshaniyan paise se hi hoti hai. Sare ladai, jhande, fasad, dushmani kis wajah se hoti hai? Paise ki wajah se. So money is the root cause of all the evils. Now suppose you are speaking somewhere and you are suppose maybe pacifying someone, gratifying someone or convincing someone. Some problem has been there. Somebody is suffering. He may be complaining about somebody else. So on top of what do we say? Oh, the money is the root cause of all the evils. So money is the root cause of all the evils. In this state, you don't need to change the sentence. You do not change. As it is he is sentence ko aap use kar sakte hain. That money is the root cause of all that. Ab agar aap isko aise use karte hain, it means it will give some very good impact. Clear now? Okay. Now next. Sorry, I cannot meet your conditions. Yes, sorry, I can't meet your conditions. Here the word meet has been put. Meaning of meet is meeting conditions is called. Shabde puri karna and one more sentence also has been framed meeting the expenses meeting the expenses means karche puri karna I can't meet your conditions or I can't meet your expenses for example you are going to hire a person okay and suppose if you are being hired by anybody else aap ek example le sakte hai when you are selected when you got the job in this company Suppose if company puts some conditions in front of you and you have to fulfill these conditions and sometimes the person is not able to fulfill that condition. So he or she can say easily, I'm sorry, I can't meet your conditions. I can't meet your conditions. And the second, the second sentence, meeting the expenses means, karche puri karna. Now suppose unmarried people may be here, many people may be unmarried. The unmarried person is going to find out the suitable match, isn't it? And your salary is somewhere 20,000, maybe for 15,000 or 25,000, or whatever it is. And the suitable match you are going to find out is having the expenses almost 10,000 rupees per month. So you can say, sorry, I can't meet your expenses. If you want to marry me, in that case, you have to minimize your expenses because my sale itself is this much. And if you have this many expenses, I'm sorry, I can't meet your expenses. May aapke kharche puri nahi. Cut it off. Clear this? So you will agree with me ki yaha par jo sentences ko hum logon ne bilkul idea based bana diya hai. Ab agar maliyat mein kharche puri karne ki baat hai, to aapko sochne ki zarurat hi nahi hai. It means sorry, I can't meet your expenses. खर्चे पूरी नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आप घर में भी ले सकते हैं कोई बच्चा है 
और वो पैसे ज्यादा मांग रहा है पॉकेट मनी ज्यादा मांग रहा है वाइफ है वो ज्यादा खर्चा करती है सॉरी आई कॉन्ट मीट योर एक्सपेंसिस मैं आपके खर्चे पूरे नहीं कर सकता हमेशा जो बखर लगाया जाता मक्खन जो बटर लगाते हैं एक ही साइड में लगता है ब्रेड के दोनों साइड में नहीं लगता इज इट एट एंड सपोज सबीज ब्रेड इज बटर्ड बोथ साइड मीन He is only having the profit, no loss at all. आप एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पर ले सकते हैं अपने आप पर एक चीज और आपको बताना चाहूंगा यहां पर छोटी सी कि कम्युनिकेशन में हमेशा ध्यान रखिए आप यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स दैट टाइम अगर कोई टॉपिक भी है यूर गोइंग टू प्रिपेयर द टॉपिक इन दैट केस ऑलवेज ट्राई टू रिलेट द टॉपिक टू योर सेल्फ हमेशा उस टॉपिक को आप अपने से रिलेट कर दीजिए अब जब आप उस टॉपिक को हमेशा अपने से रिलेट कर लेंगे तो आपको वो आसानी से याद हो जाएगा बट डॉक्टर क्यों क्यों याद हो जाएगा ये मेरी ये मेरा परसेप्शन नहीं है या मेरा ये कंसेप्शन नहीं है ये नेचुरल फिनोमिना है कि जो चीजें हमारे नजदीक होती हैं हमको आसानी से याद कर लेते और जब जब वो चीजें दूर होती हैं तो उनको मुश्किल होती है एक्सैक्टली एक छोटा सा एग्जाम्पल है इसी से रिलेटेड स्टडी कंफर्म की गई थी उसमें यह था कि क्लास के अंदर कुछ चीजें एग्जाम्पल के तौर पे बताई गई जो बाहर के एग्जाम्पल दिए गए एंड कुछ चीजें जो बिल्कुल क्लोज एग्जाम्पल्स दिए गए जब पूछा गया उनसे इन दैट केस जिनसे उनके एग्जाम्पल्स दिए गए थे वो क्वेश्चंस उनको आसानी से आते और जिन जिन क्वेश्चंस के लिए रिमोटली एग्जांपल्स दिए गए थे उनको मुश्किल से आते समाइम्स पीपल वर एबल टू रिमेम्बर समाइम्स पीपल वर नॉट एबल टू ओके इसीलिए हमेशा जब भी आप प्रिपेयर करें कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करें उसको आप अपने से रिलेट कर लीजिए जब आप उसको अपने से रिलेट कर लेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा सो वुड एग्जाम्पल हियर जॉब करते हैं और यहां पर पढ़ाई स्टार्ट होगी आपकी अब मे बी आई डोंट क्लेम इट This may be the headache for some of the people, but for some of the people, it's advantage also, because the learning stage nahi hoti hai. There's no right time to learn. There's no stage to learn. Whenever you want, you can learn. Isn't it? So, ye aapke liye bread butter both side hai. Aapki jo bread hai, wo dono side mein butter laga hua hai usme. Ek side mein kam laga hua tha. जब आप यहां पे आते थे योर अर्निंग ओनली तो आपकी ब्रेड एक ही साइड में बटर्ड है लेकिन नाउ इट इज बोथ अ साइड बटर्ड बिकॉज एक प्रोग्रेस भी हो रही है ग्रोथ भी हो रही है आपकी और एक आपकी संपर्क इनकम तो हुई एक भी रोजी रोटी तो मनी चल ही रही है अर्निंग एंड लर्निंग दोनों हो रहा है सो अर्निंग एंड लर्निंग वेरी गुड एग्जाम्पल रियली ब्यूटिफुल अर्निंग एंड लर्निंग दोनों हो रहा है इसके मतलब हुआ योर ब्रेड इज बटर्ड बोथ साइड वेट नाउ Clear now? Yes. Please next up. Today everything is in hodgepodge. Yes. Today everything is in hodgepodge. Hodgepodge, you understand? Disturbed, disturbed. Yeah. mismanaged, not properly arranged. It's called hodgepodge. Sixes and sevens also is called same. You can say sixes and sevens. Everything is at sixes and sevens. ये idiom है. Hodgepodge भी कह सकते हैं. इसको sixes and seven भी कह सकते हैं. टिंग में समझ में आपको आ रहा है सिक्स एंड सेवन सिक्स मीन्स छ मीन्स सात इसमें सब में एस लगा दीजिए सिक्स एंड सेवन सिक्स एंड सेवन का मतलब हो गया फॉर्च पॉच है डिस्टर्ब एवरीथिंग इज डिस्टर्ब बट इज गुड नेम प्लीज कल्याण सर कल्याण समझ में आ रहा है सी 
प्लीज किसी को इधर समझ नहीं आ रहा है एवरी बडी इज मोस्ट वेलकम डोंट फील एनी कैंड ऑफ एजुटेशन एंड आस्क मी देर एंड देर देखिए अगर आप मुझसे पूछेंगे नहीं तो यहां बैठने का कोई फायदा इज नो यूज ऑफ वेस्टिंग द टाइम इट्स बेटर दैट यू वर्क सम यहां पे जो भी डाउट है प्लीज आस्क मी देर ओके नाउ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग एट योर डोर एंड यू आर स्लीपिंग नाउ दिस एग्जांपल आल्सो कैन बी रिलेटेड सम ऑफ पीपल आर वीक सम हियर एंड सपोज इफ दे डोंट टेक दिस अपॉर्चुनिटी द क्लासेस आर बी कंडक्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ एंड दोस पीपल डोंट प्रिवेल दिस चांस डोंट टेक दिस चांस इज इट इट प्लीज हुज मिस्टेक इज इट देयर मिस्टेक ओनली Yes. It is opportunities are knocking at your door and you are sleeping. Mauka, आपके दरवाजे पे खुद आकर के knock कर रहा है कि ले लूँ मुझे and you are sleeping. You are not taking it. So we are the fool in that. <coughs> okay. एक सुनहरा मौका आपको मिल रहा है and you are not grasping the chance. Okay. So knocking opportunities are knocking at door and you are sleeping. Okay. Yes. Mauka. हाँ ये golden chance. गोल्डन चांस आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप उसको नहीं ले रहे प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल प्लीज अटोन इज कॉल रिग्रेट Repent, regret, regret or repent. Repent, समझते हैं? Passion करना, अफसोस करना, okay? Lamentation, right? Lamentation भी कर सकते हैं, otherwise remorse. I'm sorry. R e m o a r s e. Yes, remorse. Pasta. Okay. This is noun. Remember. But this noun is also and atonement is noun. Okay. These two are verb and noun. So, atone is called pasta. To do it, praise it, do it. Got it now? Uh, I think I have told you that, but many few people are with the, you know, diary. Sir. वोकैब के लिए प्लीज प्रिपेयर वन डायरी एंड प्लीज कीप राइटिंग दोस वर्ड्स इन दैट पर्टिकुलर डायरी ओनली सो दैट यू कैन रेफर वेन एवर यू वांट यू कैन रेफर दोस वर्ड्स राइट हियर आई विल बी यूजिंग मेनी न्यू वर्ड्स एंड दोस वर्ड्स विल बी वेरी प्रैक्टिकल एंड समटाइम्स आई डोंट से बिकॉज़ इट्स माय दे आर दोस वर्ड्स आर फ्रॉम माय माउथ बट यू विल एप्रिशिएट दोस वर्ड्स लेटर दोस वर्ड्स मे बी द ब्यूटीफुल वर्ड्स व्हेन यू स्पीक ओके So please keep writing those words separately somewhere in the diaries. Okay, now next. It would be too early to say anything. Else. Now this one is clear now. Yes, sir. You are atoning my feeling. Atone is yes. called. Yes. Pascha taap karna, regret karna. Okay. Repent. Yes. Next. It would be too early to say anything at this moment. Yes, it will be too early to say at this moment or at this juncture. Juncture, you understand? Juncture. Juncture. जंक्शन इस कल मोमेंट एम ओ एम ई एंड जंक्शन सो इट विल बी टू अरे टू से एट दिस जंक्शन इस छह कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा ओके इट विल बी टू अरे इट पेस कुछ भी कहीं कह सकता मैं फॉर एग्जांपल यू आर इन द नीड ऑफ सम मनी एंड यू आस्क योर फ्रेंड्स or maybe the friend to support you to help you and you want assurance also this month you please give me 10000 rupees he makes the promise but not 100% he says that i'll try but i can't make the promise okay in that case he can say or you also can say that it will be too early to say at this moment so i'll try my level best to help you but i am sorry I can't make the promise because making the promise will be too early to say at this moment or at this juncture. Is chhod kuch bhi kena jaldi baje hoga. Is everything goes right? 
अगर मेरे को एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस पर मंथ नहीं आते हैं इस महीने अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं आता है इन दैट केस आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट लेकिन आई कॉन्ट मेक द प्रॉमिस सो इट विल बी टू अर्ली टू से एट दिस मोमेंट अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा ना यू कैन यूज दिस सेंटेंस एनी वेयर ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल समथिंग दैज हैपन समे एंड यू हैव विटनेस ऑल्सो सपोज समी इज एक्सपेक्टेड समे एंड हीज कंडीशन वेरी सीरियस डॉक्टर्स ऑल्सो हैव गिवन सम वार्निंग मे बी प्रिकॉशन and somebody is asking what is the welfare of what the condition so aap keh sakte hain it will be too early to say at this moment abhi kuch bhi nahi kaha because doctors have warned doctors have been warning treatment is going on but kuch bhi kaha nahi ja sakta so when the idea comes kuch bhi kaha nahi ja sakta i can't say anything at this moment right <coughs> so you can say it will be too early to say at this moment or right now yeah. or you can say it will be too premature also you guys But premature. It will be premature to say anything at this moment. <coughs> yes, next. My exams are heading nearer. Heading nearer or heading approach or approaching nearer. Both you can use. It means exams nazdi ka aaye hain. Heading ka matlab hota hai nazdi aana. When something is coming nearer, is called heading nearer. Nazdi ka aaye hain. So exams are approaching nearer. Exams are <coughs> coming nearer. सिर पे आ रहे हैं हेडिंग ये क्या हेड से मतलब ऊपर से नहीं होता है सी हेडिंग ऐसे भी होता है नजदीक ओके सो नजदीक आ रहे हैं व्हाट इट नो यस नेक्स्ट ऑल्सो इट मेक्स नो डिफरेंस बट स्टिल व्हाट इज बैड इन इट यस मेक्स नो डिफरेंस नाउ सपोज आपका कोई फ्रेंड है एंड ही हैज टेकन सम ऑफ योर स्टेटमेंट्स टू हिज हार्ट आपकी किसी बात का बुरा मान गया उसने दिल से लगा दिया उसमें यू हैव सम फंक्शन और पार्टी एंड यू आर गुड टू इन्वाइट ही डजेंट एक्सेप्ट योर इन्विटेशन ओके ही इनक्लाइंस द इन्विटेशन डिक्लाइंस द इन्विटेशन इन दैट केस नाउ यू आर फेडर यू वे बी अपसेट आपका कोई फ्रेंड है दूसरा जो उस पार्टी में आ रहा है या बहुत से फ्रेंड्स पार्टी में आ रहे हैं एंड यू आर आस्किंग अरे वेदर ही इज कमिंग और नॉट You say that I have tried my level best, but he is not coming. Now they say, no problem. We'll try once more. A bar or koshish kar lete. There's no harm in trying once more. What is harm in that? What is bad in that? Though it makes no difference. जब आपने इस बार try कर लिया है और वो नहीं आया, तो हो सकता है इस बार भी नहीं आया. अगर हम भी बोलेंगे तो हो सकता है वो नहीं आया. लेकिन एक बार try कर लेने में क्या हर्ज है? हो सकता है वो आई ही जाए आर यू गेटिंग दिस एग्जाम इट एक बार और ट्राई कर लेने में क्या बुराई है क्या हर्ज है हालांकि <coughs> कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है लेकिन एक बार और ट्राई कर लेने में क्या हर्ज है बट इट नॉट सो दो इट मेक्स नो डिफरेंस बट स्टिल बट इज बैड इट ट्राइंग वंस मोर बट इट नॉट क्लियर नॉट नेक्स्ट यू कॉन्ट यू कॉन्ट गेट रिच विदाउट फॉल प्ले हाँ यू कॉन्ट गेट रिच विदाउट फॉल प्ले Without unfair means, foul play is called unfair means. दो नंबर के पैसे, दो नंबर की कमाई. आजकल आप बिना किसी दो नंबर की कमाई के मालदार नहीं हो सकते. हम बोलते हैं ना ज़्यादा, अरे वो मालदार है, वो ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया. अरे इतनी इतनी ना दो नंबर का पैसा आ रहा होगा. He might be earning something in two number. Okay, it is some unfair means. He might be using some unfair means or he might be playing the foul. Since he is playing foul, that's why he is so much rich. So without foul play, it's not possible to get rich to become rich. Amir banna, maldar banna, dhanwan banna. Aaj ke ke samay mein bina do number ke kamai ke nahi. Okay. So unfair means or foul play ka matlab hota hai. It is not the legal means. Some illegal means means he is using. Are it all clear? Or? This part. Foul play, foul play is called illegal means, unfair means. Yes, next. He is a person of arts and parts. Yes, person of arts and parts is called the technical people, you know, technical person, or the person with the common sense, 
always he applies the common sense. For example, you are given some task and you don't have the practical knowledge of that particular task. Isn't it? But even then you try based on your common sense. Got it now? It means whenever you apply your common sense, it's called the main of arts and parts. A skilled person can say, technically strong person can say, the person who's applying the brain, who's applying the common sense whenever he's accomplishing the task, is called the main of arts and parts. Got it now? This is idiom, the main of arts and parts. The main of arts and parts is called the person who applies the common sense whenever he is accomplishing the task. Whenever he is doing the task, whenever he is completing the task, he is always applying the common sense there. It is called main of arts and parts. Clear now? Okay now, please next. I want to gather some information. I want to gather some information. It means I want to collect some information. I want to have some information. I want to information. Suppose my company is here at the reception. And in that case, I want some information. So I can say that, sorry man, I am out there. <coughs> Excuse me, I want to gather some information. I want to have some information. I want to have some information. What is it now? Please, next. I have come to seek your advice. Now seeking advice is called to take advice. Okay? Seek. S double E K. You say it many times. I need your advice. So I have come to seek your advice. हम ज़्यादा होते I want to take your advice. Please advise me. Are you ready? So please advise me. ये translation part है. I have come to take your advice. Also is a translation part. Layman level है. Layman समझते हैं? Layman. Layman. Layman is called very very low level. It's called layman. Okay. अब please come. So I have come to seek the advice. To seek advice. Okay. The last one thing. Advice and advice. Can you differentiate? Clear? Advice and advice. We misuse the word. 
मिस यूज अवर्ड का मतलब इस तरह से हो गया कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे दो ही शक्ल के दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और हमें उस व्यक्ति को उसके नाम से ना बुला करके दूसरे के नाम से बुला डेफिनेटली अगर मैं यहां पर आसिम आसिम को मैं विश्व आसिम ना बुला करके और मिश्र गांधी बुलाऊंगा नॉट रिप्लाई यस नो चाहे एस एस पी प्राइवेट लिमिटेड के ही दोनों मेंबर हैं बट ही वॉन्ट रिप्लाई बिकॉज ही इज नॉट मिस्टर गांधी ही इज मिस्टर आसिम सेम है अगर हमें इफ यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम तो आएगी अगर मैं मिस्टर आसिम को और मिस्टर नंदी को बुलाऊंगा तो समीर पीपल विल से अरे यार आपको पता ही नहीं कि मिस्टर नंदी नहीं है ये तो विश्वास समीर आई विल हैव बैड इंप्रेशन सेम है सेम थिंग विल बी अप्लाइड हियर आल्सो इफ यू डोंट हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड that definitely it's going to matter some okay so i will give some tips to you so that you can recognize by seeing that word itself ki ye to noun hi hoga ya ye to verb hi hogi ya ye to adjective hi hoga i will give that tip also to you okay lekin hame us word ke bare mein malum zarur hona chahiye we must have the knowledge of that word aur agar nahi to iska matlab ye hai ki some are very very इग्नोर्ड कॉट इट नॉट चलिए तो ये बताइए प्लीज दिस इज दिस इज द नाउन एंड दिस इज द एक चीज और अभी आपने कहा सलाह देना अरे रेडी सलाह देना वे एवर अभी आएगा वैसे ग्राम आप बोल स्टार्ट जहां भी एक एक्शन आ जाता है एक्शन टू बी परफॉर्म जैसे मैं एक चीज थोड़ा चेंज करना चाह रहा था दिस काइंड ऑफ ब्रेक इफ यू हैव आफ्टर वन आवर तो ज्यादा बेटर रहेगा इज इट ज्यादा तो आई रिक्वेस्ट मिस्टर नंदी टू हैव दिस काइंड ऑफ ब्रेक ड्यूरिंग द ब्रेक ओनली क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है <laughs> और उस टाइम पे फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब अच्छा नहीं लगता एनी हो तो आप इस बार तो कोई बात नहीं करता तो जल्दी फिनिश कर लीजिए प्लीज जो ब्रेक होता है उसी टाइम में हाँ वो वही चाह रहा था कि जब ब्रेक होता है एक घंटे डेढ़ घंटे के बाद में जैसे हम ब्रेक लेते हैं ना समय घंटे के बाद में